As pessoas que chegavam ao centro de eventos do Parque de Exposições Jaime Canet Júnior eram calorosamente acolhidas por um grupo de jovens muito animado e descontraído. No rosto desses jovens, a expressão da felicidade e um sorriso de paz. Um dos momentos de maior emoção do evento ocorreu ainda no início da manhã, quando uma cantora, vestida com um manto semelhante ao de Nossa Senhora, percorreu o corredor central cantando a música Cenáculo de Amor. O nome do evento é Cenáculo com Maria de Pentecostes, porque, segundo a Bíblia, Maria também estava reunida com os discípulos de Jesus naquele cenáculo onde desceu o fogo do Espírito Santo. Cenáculo é o lugar, o mesmo lugar onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos e o lugar esse que os discípulos, junto com Maria, estavam reunidos esperando o Espírito Santo. Pentecostes era uma festa, adotada por Jesus Cristo e na, na concepção de Lucas, no momento em que Jesus doa, então, o envia dos céus, esse Espírito Santo sobre os discípulos, para que eles tenham a força de continuar a sua missão redentora. É isso que nos motiva a estarmos aqui. Relembrarmos que houve um local, que houve uma data em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, mas que na verdade essa data pode ser na verdade, reafirmada com experiências que nós temos atualmente. Em pouco tempo, o centro de eventos ficou repleto de gente, e o espaço que parecia ser tão grande ficou reduzido, igual aquele pequeno cenáculo dos discípulos. representa a descida do fogo do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, esse fogo parece descer novamente aqui, no cenáculo da renovação carismática católica, através do louvor e da oração. O Espírito Santo é aquele que traz o fogo novo, então ele nos esquenta a alma, esquentando a alma, esquenta o corpo também. Então essa é a força do alto. Nós vemos esse povo cantando, dançando e orando, né? Então isso que nos dá força, essa é a nossa fé, né? E esse ano a Igreja Católica vive né, o ano da fé. Precisamos da fé para trilhar esse caminho, então é uma alegria ter, ver todos esses católicos aqui rezando, orando e pedindo a Deus a força do Espírito Santo. O casal de apresentadores da Canção Nova, Ayrton Silva e Marli Doneda, também participou do evento e fez pregações que abordaram temas como as condições de pecado e promiscuidade entre os jovens e as dificuldades da família atualmente. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei nele o fogo do vosso amor, e guiai o vosso Espírito, e tu o teu sentido, sobre os céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje nós vemos, visitando famílias, visitando estados, levando a palavra, que o que menos a gente hoje consegue é unir a família para a oração. Por, por causa disso, esse ano, a nossa igreja é, tem falado tanto o ano da fé, para que a gente volte novamente a viver essa cultura de rezarmos o Santo Terço, é, reunir os nossos filhos, pai, mãe, filho, filha, para rezar, para termos momentos de oração. 
E eu sinto assim no meu coração, agora falando como mãe, que às vezes nós achamos que é muito difícil reunir a nossa família. Nós tiramos esse dia especial para viver, viver esse cenáculo, pedir o Espírito Santo, Espírito Santo que nos dá força, sabedoria, para que a gente possa, mais uma vez, é, conduzir a nossa família sob a ação do Espírito Santo. A grande presença dos jovens também mostrou o rosto da igreja que se renova continuamente com o fervor e disposição da juventude. A participação do jovem é essencial, é essencial neste tempo, pois estamos vivendo o ano da juventude, tivemos agora a campanha da fraternidade, final de julho vamos ter a jornada mundial com a presença do Papa Francisco, e então é primordial esse tempo da juventude e é muito importante que a juventude se mobilize para estes eventos que estarão acontecendo durante este ano, porque... A juventude é o futuro do nosso país e é o futuro da nossa igreja. Nós, como juventude carismática, temos uma grande missão que é reconstruir a civilização do amor nessa, nesse tempo da graça de Deus. A cada dia vamos nos renovando quando encontramos com Cristo, quando, nos, quando paramos para rezar, nos renovamos e buscamos força para a nossa caminhada. As milhares de pessoas que passaram o domingo inteiro aqui no centro de eventos, acompanharam as pregações e tiveram momentos de oração, reflexão e louvor. O Cenáculo de Pentecostes terminou com a celebração de uma missa.